这里是塞尔柱帝国的心脏，也是中亚的石油宝库。雄伟的大峡谷在里海旁守护着丝绸之路，古老的沙漠民族在铃铛中唱响未来。这一集，雷店长拜访土库曼斯坦的婚礼，感受这个古老游牧民族的艳丽光芒。土库曼斯坦地广人稀，大城市之间需要穿越茫茫戈壁，那么是否可以乘坐飞机抵达呢？今天雷店长就体验一下土库曼斯坦航空，那么就跟着我去看看吧。土库曼斯坦，嗯，最冷的州是这个州，就这个州，最冷的。哦，我来到这个土库曼斯坦之后呢，感受到一点什么呢？就是这个国家非常宁静，与世无争。因为我们知道，在这个九十年代初、八十年代末那段时间呢，苏联解体之后呢，它呢成为了一个啊永久的中立国。就连它这个国的国歌都是这个啊永久，里面都有这个歌词，就是将会成为一个永久中立国。我来到这之后，发现它的军事啊，呃，没有看到那么强大的，就是说那种展现，或者说也没有看到路上有很多的这种军事力量、军事设施，这不是它国家的一个标配。然后呢，人人民的生活比较宁静，也不希望别人打扰他，也不希望别人认识他。现在院长呢，来到这个大厦谷子州的这个机场啊，这个机场呢，看上去呢还不错，最好是啊一个很很大气的感觉。然后远处呢是他们这个航站楼。好，拜拜，拜拜，这跟那司机说再见了。空姐吗？<笑>这个应该是这个这边的这个呃机,机场服务员啊。我实在是找不出词儿了，机场服务员这是是什么词儿？但是，但是一上来就看到一个一个倩影。一进机场大厅，一片干净整洁。虽然没有国际机场装修豪华，但是透着一种蓬勃向上的力量。其中也会有陌生的当地人来和我握手打招呼。哇，雷院长在这个大沙谷子这个机场这边呢，有很多人就会看看我啊。我一拍他们，他们就不看我。哇，雷探长今天发现一个惊天的秘密啊！这土库曼斯坦人呢，他没有身份证，通通走哪儿都是用这个护照啊。而且，萨巴跟我说，说十八岁以后就改用护照了，就在这个国家平时坐飞机、坐坐什么车，只要或者是住店都是用护照，这很神奇啊！我怪不得他用的是护照呢。我我我我很好奇，就是你们也用护照呀？我们也用。这你这你以前啊？是以前。跟现在还有区别啊？是。来，我们看一下啊。哎，那这什么时候办的护照？这个是二零零三年办的。对，现在我要坐飞机啊，去另外一个地方。但是呢，我现在我感觉在这边有一种坐着飞机去赶集的感觉，很有意思啊，很有意思。因为大家周围都是一些呃老大妈特别多啊，带着孩子啊，拖家带口啊什么的，就在这个地方。这还有还有打招呼的，你很美，你本来就很美。现在雷探长呢，就是已经办好了这个，就是登机牌啊，机票，然后在这个柜台这边点了一个咖啡啊，这边也是有这个咖啡的。现在呢，你看，它这个登机的门就是这样的一个门啊，很简单的一个门然后喝这边咖啡，这边有很多当地人也在这边啊登机，而且他们这个土库曼航空呢，广告做的很大气啊，意思是说这个飞机能够飞向全世界。我们去看他们能飞到哪儿，来看看那个地图啊。飞机能飞向全世界啊！这边呢，这个就是我们在这大沙谷之中看的这个世界文化遗产，飞机能够飞到各个地方去，就是丝绸之路啊，沿着这个路呢就一直走。这是那个他们的那个汗血宝马，汗血宝马。然后接骆驼就是丝绸之路，然后一直一直一直一直走到这个地方。就是大家知道吗？这个图曼斯坦呢有三个文化遗产，我们已经看了一个。还有一个是帕提亚安西的啊，帕提亚安西是那个尼萨古川，尼萨古在首都，在首都啊，在首都哦，看来在首都离十八公里，看来你们这个首都曾经就是帕提亚的首都，对。那么还有一个是什么公园来着？还有一个是，还有一个是这个啊，迈尔福古城。我们现在要去的是这种，这地方啊。这次我要前往的城市是位于土库曼斯坦最西部的土库曼巴士港。这座城市名称的意思是“土库曼的领袖、父亲”，是纪念土库曼斯坦第一位领导人尼亚佐夫而命名。候机室并不大，且只有一个登机口。只听一声铃响，所有人都涌向一扇登机大门，无人排队显得有点拥堵。然后需要徒步走向飞机的舷梯。哇，现在呢，雷探长坐这个土库曼斯坦的飞机啊，进行这个内陆的飞行了。跟我一起上飞机吧。
两个空姐美女，我们看看这个。亚克西 ，Hello。两个美女在后面，在那微笑啊，好，这是进入进入这个飞机的内部啊。能让人感觉呢，这个土库曼的飞机呢比较的这个干净啊，他们很爱干净，上面也没什么味道啊。只不过就上飞机的时候，反正就什么都不太擅长排队，大概就是这个情况啊。而且呢，其实土库曼这个地方呢，任何这种公务的行业都一定是女的都很漂亮。图库曼斯坦航空成立于一九九二年，其机队拥有二十三架飞机，通航城市三十三个。同时，它还是国际航空运输协会的成员之一。飞机上的空姐服务也是热情周到。眺望窗外，飞机掠过之处都是茫茫沙海，毫无生机。现在，梁站长呢来到了这个图库曼巴士国内机场啊，然后从这机场走出来了。呃，刚才一切都很顺利，就是那个。锁子没了。后来我猜可能是他们，也是为了这个安保措施打开了，但是这个锁子也也消失了，就没有锁子。所以我我拿到行李之后呢，我就那个什么检查了一下，东西都在，就是。你边吃边跟我说，为什么这这这么多那个锅呀，就卫星呀，就是看电视吗？看电视的。那看电视没有有线吗？必须是用那个锅吗？这里没有。这里没有，在首都这个已经没有用啊。这里这里比较特殊啊。对，那那能看多少电视台？能看到中国的吗？没有，没有，没有的，看不了。主要看土耳其或者是土耳其，还有这乌兹别克的、俄罗斯、俄罗斯的啊。对，哦。萨普尔，为什么土库曼人喜欢看土耳其电视剧？是因为土耳其电视剧里面那些演员很漂亮，很漂亮，还有是。嗯跟我们的文化和文化也很像、啊，对文化对。哇，这个土库曼的阳光太灿烂了。然后呢，主要是怕路途中没有东西吃，这个向导出来想买点东西。菠萝菠萝要不要？行行，可以啊。可以。我觉得这这个这个也挺好的。这个这个贵吗？这个都贵。来，那那罗罗不是一公斤，一公斤六马纳特。六马纳特啊，二十五马纳特。那西红西红柿来几根？这个我喜欢吃这个。然后葡萄。哎、啊，你你们这边超市可以自己开，就不需要呃，就是自己自己开就行了，谁都可以开，对吧？对。哦。这样政府要付了一点钱。哦，就可以了。那边也可以卖酒，对吧？哦。卖酒可以。这边是用微信用卡吗？不能用。这个是国内的。国内的卡哦。对，国内的。哦，明白明白。是你们的卡不？我们的卡不行啊，中国的信用卡不行，因为这边没有互联网。哎，这是你们你们这里的葡萄酒吗？葡萄酒，是 v i n o v a l i a n 葡萄酒，蛮好的，多少贵吗？贵的话，应该是 v i n o v a l i a n 买什么水？哦，这是本地产的葡萄酒啊，不贵，不贵，多少钱？便宜，就八马纳特。八马纳特，对。哇，这个这个、这个、长得像亚历山大大帝的男子给我推荐了一个。你还记得是 e r m e s 这二十五，买这个吧。行呀，可以呀、啊。嗯，其实二十五大家就，二十五马纳特大家就当成一美元吧。我给大家说说这个物价，就一美元。嗯，其他的，因为这个物价很复杂，想再给大家说。这个帅哥很帅啊。呃 ，Is is your mother？ 妈妈，妈妈，哎，妈妈 ，no， 妈妈 ，this this 他 ，niet niet 啊 ，niet， 他说的，呃 ，baluski niet， 啊 ，baluski，baluski niet， 啊 ，you you， 呃 ，vakavlić baluski， 哎，妈的，哦 ，baluski， 哈哈，这地方这边人，明明看来还是跟受这苏联影响，说这个俄语也会说的，土库曼语也会说，一百三十八，一百三十八啊。你够不够钱？哎呀，不知道哎，好像快。看起来自土库曼巴士这纯真的微笑，也让我对这座港口城市的开放和包容大加赞赏。西巴西巴，西巴西巴 ，OK， 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。吃肉吗？吃肉。哦，骆驼的肉可以吃，这边还有骆驼肉。对呀、啊。哦。啊，这个地方叫土库曼巴士，它是在整个土库曼的最西边，靠近里海，再过去就是阿塞拜疆了。所以说呢，司机呢说要么到这个海边看看，本来我们不是到这个这个水边看的啊。反正这边沙漠里面有很多这种安置的民房，建的也挺漂亮的，也已经不是那种游牧的那种感觉了。是我们土库曼是它最好的那个海边。
这土库曼斯坦最好的海边啊！哇，大家看那边那一片都是很漂亮的这个里海的海边啊。里海跟黑海以前都是连着的，后来这个海水的这个退去之后呢，就把它分成两两边了啊。哇，大家看这边是去那个阿沙巴德的这个火车，居然这个地方还能看到火车，很有意思。看到里海，看到火车，呃，这火车速度快吗？从这到从这到阿沙巴哈巴德需要几天呀？不到一天就到了。从土库曼斯坦隔着里海眺望阿塞拜疆，湛蓝的海水和天空交相辉映，古老的丝绸之路又为这埋葬帝王将相的厚土增添了画龙点睛的色彩。这条通往阿什哈巴德的列车，仿佛是一条时光拉链，缝合着岁月留下的蹉跎。土库曼斯坦拥有世界上最浪漫的村庄和最雄伟的峡谷，但是却鲜为人知。接下来，雷探长将驱车两百多公里前往沙漠腹地，揭开这些秘境之谜。由于路上没有餐厅，我们必须提前买好食物。我发现啊，就是前苏前苏联国家，它都是马戏艇做的挺好的。这边的唯一的广告就是马戏广告。来了一个巴扎，这,这卖橘子的啊、哦！一大早这才七点钟就卖橘子就在这门口，在吆喝，挺，感觉每个国家都有心酸的人，有些店都没起来呢。这个这个老老人啊，也不叫老人，也说不定跟我年龄差不多，他们看不出来是多大。这人多少岁啊？来，这是什么人？人没？嗯，对，看。四十八，四十八啊！他要送我一个啊！啊、嗯、？OK OK。第一次说给我说的是那个给送的，送的啊。后来说要钱，<笑><笑>算了算了，给他钱吧。能够看出以前可能这是个工厂、啊，然后这边有个铁路还从这个地方延伸过来，现在都被这个商店给覆盖了，说明以前可能这边有过很。苏联时期有过很强的这个工业化进程啊，这我我觉得这个肯定没有错的。以前呢，可能那个时候工厂很多。你好，你好。好了，收好了，收好了，收。呃，萨皮尔，你们的这些水果都是自己种的还是进口的？有进口的吗？也有进口的。哪些是进口？进口的是香蕉。香蕉啊。苹果也有，苹果我们的也有，国内的也有，进口的也有。那那那土主要是土耳其吗？我不知道。是土耳其。土耳其啊。土耳其还有伊朗。土耳其的啊。昨天也你吃的这个。就这个啊、哦，软软的。对。就他这个手机该换了啊，你的手机应该换一下了。土库曼斯坦的小城市依然看上去行人很少，但街道干干净净。我从朋友萨帕尔那了解到，由于土库曼斯坦水电免费。燃气也就意思意思给点钱，导致人民生活毫无压力。加上汽油每升五角钱人民币的价格，使得土库曼斯坦人民更加安于在国内生存。也就是说，四十六升我们花了六十九马纳特啊。对，在土库曼斯坦，吸烟也是全面被禁止的。在休息站，我看到有几位吸烟者，这又是怎么回事？这个土库曼斯坦到底能不能抽烟？在首都外面不能抽烟，在首都不能抽烟。既然禁烟，也就不生产烟，卖烟和买烟在该国成本也会贵很多。现在雷探长呢，来到这个挠克尔山村啊，这山村是在一个山谷里面，这还有一个巴扎，<笑>感觉这个车辆呢开在这个山村这边的一个巴扎啊、哦，因为在路上路两边就是巴扎，让我想起来以前。中国农村的生活就是这样子，就是路两边，这叫摆摊儿。诺库尔村被评为世界一百个最浪漫的目的地之一。我一进村就发现，这里的布局很像中亚的麻扎村。麻扎就是埋葬过穆斯林圣贤的墓地，因此村子也就成为了朝圣的圣地。这些墓碑上的羊头都是索罗亚斯德教留下的形式，有消除邪恶、帮助逝者升天的作用。在土库曼斯坦，苏菲主义和万物有灵都盛行。先来探长呢，来到这个土库曼斯坦这个诺库尔这个村子啊，周围全是大山。萨拉姆，萨拉姆，来克，萨拉姆，萨拉姆，萨拉姆，萨拉姆。萨满街那个阿波罗松带。这个什么？这个帽子是土库曼的还是苏联的？还是土库曼的？土库曼的啊。对，土库曼的。哇，大爷呢，把这个他的帽子给我戴了。这个帽子。
，挺有土库曼特点的，大家觉得像不像呢？<笑>既然是圣地，很多土库曼人都要来虔诚的祷告和洗礼。其中朝圣的高潮就是给兹比比洞穴。据说朝着这个洞穴祷告《古兰经》可以实现愿望，所以看看我的朋友萨普尔，他是怎么做的吧。味道是什么味道？咸的。这味道是山的味道。山的味道。这<笑>。大家看到里面不是有那个绿绿色的那个啊，那个水水水藻、啊，应该是那种水藻的那种味道，果水的味道，就是躲山里躲进山洞里啊，对，躲山山里去啊，只能是他一个人进去哦、啊，不是，他是一个女人吗？对呀、啊，女人啊，女女军人，对呀、啊，哦，我明白了，这个墓是怎么回事了啊？就是呢，就是在大概那个，嗯。一二二七年，八百年前的那个蒙古人呢，来打这个花拉子模呢，有一个爱国的女军人叫 Gil Bibi， 嗯，她当时为了躲避这个战争，应该准准确的说是躲避这个呃这个这个蒙古军队的这个追杀，嗯、躲到这个山洞里面去了、啊。对，山洞里面去，他应该是他自己跑跑过来，跑过来,跑过来就、啊、进进去山里面进去、嗯。对对对，他跑过来就到这个山洞，这山洞很窄。他躲避这个追杀，躲到山洞里，但是呢，这个山洞太小了，也可能塌了，就他就没有出来。嗯、对对对，就应该算是英勇牺牲，壮烈就义。对对,对,对，所以说成为了民族英雄。对，对对后后人就来祭奠他，并且他又是个女军人，还送了好多卡子啊。对对对对,对，这个将就解释就解释通了。这个有很有意思。我给大家解释啊，就是在土库曼或者中亚呢，就是很多当地人特别信信仰圣人。对，或者是那个，就是把圣人这个地方就当成那个，呃，神圣可以朝拜的地方，所以他们就来读古兰经。读古兰经。哦。我这位朋友 Sapper 是十年前公派到中国留学的，他非常怀念那一段可以交流和学习的时光。中国和土库曼斯坦两个国家虽然文化各异，但在交流中，我们汲取着彼此的精髓，共乘一趟列车，奔赴成功的彼岸。诺库尔村子的瀑布洗涤着圣洁的心灵，老人的微笑也寄托着对客人的祝福。这是第一任总统的那个休息的、这个、啊，第一任总统休息，好、哦、厉害了，厉害了。对，这个路我我感觉有点颠，是因为好像就有些段是有些路段都断开了，有些路段它就坏掉了，可能跟这个这个恶劣的环境有关系。接下来，我要前往土库曼斯坦最艳丽的大峡谷——杨卡拉峡谷。它位于土库曼斯坦西北部，这是一片被风雨侵蚀过的景观。峡谷五彩缤纷，结构奇特，横跨沙漠，延伸约二十四公里。这里曾是里海的海底，里海的退缩造就了这一绝世景观。这个叫杨阿拉啊、哦，这名字怎么那么奇怪？叫杨阿拉，哎，对，这个是这样的山，那个你看，颜色都不一样。啊、哦，哇，这个地方叫杨阿拉啊！没想到这个地方刚好是日落的那个一个景景观哦，周围的群山环抱，所以我说这个地方应该是雅丹地貌。说是河谷啊，不如说是以前这是那个啊水底海底，因为我不我不讲了吗？跟那个里海，它就在里海旁边，有可能里海呢，曾经延续到这个地方，等退都退掉了之后，缩小了之后的这个地方，显示出一片盐碱的。一个啊，一个一个峡谷，这应该是海底的景观。大家看哦，这边的这个景色呢是非常的这个大气的啊、哦。古丝绸之路呢，延绵七千公里，一路从长安呢啊来到中亚地区。但是这几个地方呢，就是步入欧洲的一个交汇地，因为我们知道翻过里海之后就是高加索，紧接着就是土耳其通向罗马的路。啊，这些商人呢。在这个地方呢，眺望这条丝绸之路的尽头，也就是说太阳落山这个地方呢，它就是通向罗马的方向啊，这就是西边的方向。所以让我们一起来欣赏一下杨阿拉的日落吧。你这你这裂开了，你还敢往上走啊？这个确实挺也挺危险。我觉得里面有像那个鳄鱼之嘴之类的那些地方，其实都是估计那个鳄鱼那个嘴不是也裂开的嘛，对吧？对啊萨尔说呢，这个石头呢只能在这儿有啊。这石头我，我我觉得呢，其实就是可能含铁。要么说它，如果它石头可能含铁
，也有可能是煤。据记载，公元前一世纪，里海的水位深至达七米，杨卡拉峡谷就曾经是数百万年前古老的里海海底，里面充满了史前帕拉西提斯巨大的珊瑚礁岩，这是世界上少有的地质现象。杨卡拉在土库曼语中是“火焰城堡”的意思。这里有一片巨大的岩石，高达六十到一百米之间，而且还有一块酷似鳄鱼嘴的石头。眺望整个山谷，惊险刺激。晚上，我们赶到了一处圣人墓地，这里埋葬着格兹利阿塔。他是一位苏菲派人士，在六百年前居住在这里。由于当地人相信墓地求子可以怀孕，所以这里能够看到很多妇女以及家庭的光明。怎么样？你好，你好，哎呦，还会说你好啊，你好，你好，对，怎么样？哎，怎么样？这个这个，你好，你好。<笑>哇，这边是在做做饭啊，抓饭 ，rice， 抓饭啊，啊，一点啊。<笑>他还会说一点，说明，说明这个啊，丝绸之路呵呵到现在还到现在源远流长啊。啊，这是在做肉，这是这是肉啊，肉。要做抓饭是吗？他们要做米饭吗？抓饭，抓饭，抓饭。然后现在要把这个肉炒了。他们那个就是抓做抓饭，第一步要把这个肉炒了，然后这边人们就在这，那个要做做一些饭啊，做礼拜的衣服啊，对，穿这个才能做礼拜。多人来这儿做礼拜，一次做礼拜。哦，明白。他说什么？他说什么？他说有一个孩子来了，可不可以？他也。拍个照片，还有拍照。嗨 ，Hello。这外国人来，对对对，看了就一眼就知道了你是外国人。<笑>中国人来的啊，亲戚哪来的？来了来了，亲戚亲戚来了。亲亲啊，因为中国人跟外就是西方人的长相区别特别大啊，所以他们就来就主动来合影。哎，那个，你叫什么名字呀？小何。小何啊，我、哦、现在上上中学还是？啊，对。呃，我在巴尔干纳瓦，对，我住这儿。他他们有学土库曼的一些东西是吧？哦，你这个年龄，平时在家里会做饭吗？要要要求做饭吗？为什么那还不说土两个字？没事。他说可以做。他说什么？他说不会，不会啊。哦，明白了，就是说他对外都说啊、哦，我呢心灵手巧，嫁不好。然后呢，他说会啥呀？这个啥都不会，这个<笑>出卖了一位美女未来。最<笑>喜欢哪个国家呀？还是有他的样子。不对。和中国。中国啊。中国用土库曼语怎么说呀？和和泰语。和泰语。大家学会了土库曼语，说中国是和泰语啊。你几个孩子呀？啊？三个孩子啊，以后还要再生吗？来不得。他们年龄一直帮不他们。你去过来人生了？会有的，还会有啊，还会生啊。对啊，那太好了，太好了。你们这最多能生几个孩子？我们生八个、九个孩子都可以，十个都 OK。阿阿子，阿子，阿子，阿子，阿子，眼睛很大哦，很大的眼睛。阿子弟弟，现场看哦，就脸很小，然后眼睛很精致啊。那个雷团长呢，大晚上来这个这边的墓地啊，然后他们的这个圣地呢，送个五星红旗给他们。土库曼斯坦，这里不仅有大自然的杰作。更有人性的光辉，这里的风景与人情交织成一幅绚丽的中亚画卷，增添了我们对丝绸之路的美好想象。嗯、土库曼斯坦是马戏之国，任何动物都被驯养的聪明伶俐。
，接下来就跟着雷探长去看看土库曼斯坦的马戏吧。雷探长一路前行，眼看着路上的白色汽车越来越多，预示着就要抵达土库曼斯坦的首都阿什哈巴德。这个名字是爱之城的意思。整个阿什哈巴德呢，都是这个白颜色的啊，因为呢。啊，曾经的总统呢，希望这座城市呢，和他名字一样，充满了这个洁白。这座城市自苏联解体后，按照第一任总统的梦想，花了二十年的时间，终于打造成了一座白色之城。进入酒店，建筑装修上充满了一千年前塞尔柱帝国时代的王者之风。通过装修，能够感受到土库曼斯坦总是把国家和民族高于一切的理念贯穿始终。Hi, hello, hello. Hello. Breakfast from eight to ten o'clock, straight into the left tower restaurant. Okay, okay. okay. Our checkout time at twelve o'clock. 阿什哈巴德的这个酒店啊，您订好了，早上七点钟吃饭，我们入住吧。此刻呢，雷县长呢入住了这个阿什哈巴德的一个酒店。大家看旁边那个，是他们的那个 circus circus， 就是那个杂技的中心。这边而且还有表演。今天我发现啊，这座白色之城啊，仔细看啊，还有端倪，比如说。那些红顶的房子啊，我猜测应该是苏联时期的，前苏苏联时期，因为俄式风的很多屋顶都是红颜色的，而且它是米白色。然后呢，还有这个绿色屋顶，但是新盖的这些楼啊，都是这个啊、哦、白色屋顶的比较多，就是平的这样。前面还能看到这个国际机场，有一层能看到这个飞机在这个滑行啊、哦，这次来呃坐了国内的土库曼航空，大家也感受到这飞机其实还是挺正规的。在这电梯里面呢，能够看到远处这个马戏团的这么一个建筑，挺辉煌的。我发现就是说，这个前苏联呢特别注重这个马戏，人们都很吃苦耐劳，所以说体操呀、马戏都很棒。那那你可不可以进去？呃，买票吗？买票。这个表演十五美金的，是外国人。那那对外国人十五美金。那那本地人呢？本地人的不是美金，是十五嘛。哎哈喽。进入这座苏联风格的建筑内，感觉一切都刷新我的认知。我觉得这里更像是动物园。这是斑斑马是吧？哇，这哇这是斑马，它都都都在这边都有这个。哇，太厉害了，他们把斑马都活的啊，都牵到这个会场来了。太奔放了！哦，什么什么？真的有缘分。我真的有缘分啊！对对对。啊、哦，这样的表演，呃，没有，没有几场。没有几场啊？对。嗯、土库曼斯坦的马戏团建于一九七九年至一九八四年。二零零一年，尼亚佐夫总统废除了该国的所有马戏团。二零零八年，土库曼斯坦热爱动物的新总统比尔德·穆哈梅多夫解除了马戏表演禁令。二零一三年，该马戏团还荣获了莫斯科马戏节偶像第一名。可以看出，整个马戏节目的编排贯穿了土库曼人的沙漠游牧历史以及宗教神话。土库曼阿拉伯狗是这个阿拉伯阿拉伯狗。原来这个是那个阿拉伯狗，原来这个阿拉伯狗是古代的一种狗，他们这个狗训出来还是挺可爱的，而且听话的那个感觉啊。阿拉伯犬又叫中亚牧羊犬，也是土库曼斯坦的国宝。土库曼斯坦领导人曾把它作为国礼赠送给友人。这边这个马戏呢，离人民的生活很近，啊，它不是那种一个高高在上的艺术，也不是说没有观众看的东西，我这边离观众还是很近的。其实土库曼斯坦人的收入并不高
，每月也就八百元到两千六百元。这场演出的门票是十五马纳特，也就是一瓶饮料的价格。我正在思考，这些演员这么卖力的演出，那么收入够支撑生活吗？马上就看到马戏团还有付费创收项目。他们中场休息的时候，小朋友是可以在马上骑的啊，感觉还挺神奇的。当我走出舞台，来到剧院回廊，墙上都是土库曼斯坦的神话传说。这位骑着汗血宝马的人物，是深受土库曼斯坦人民爱戴的前总统比尔德·哈梅多夫，也是他建立的这座马戏团。此刻，台上的演员也换下了服装，开始给孩子们贩卖食品和玩具。呃，这个就是那个，就是那个对手顶的那个男孩，在后面这边，我们跟我们跟他打个招呼吧。哎，那个石马那儿，要你先给他一下。我也来凑热闹，和斑马合了影，并且给了驯兽师小费。但是看到这里，我还是不禁感叹：土库曼斯坦的孩子还是挺幸福的，可以随便骑上汗血宝马，甚至可以骑上非洲斑马。并且可以以最便宜的价格，在家门口就能看到世界级别的马戏表演，这样的童年可真是回忆满满啊！土库曼斯坦是一个由沙漠游牧民族形成的国家，充满精彩的民俗文化和独特的婚俗。如今，土库曼斯坦人又是怎样结婚的呢？那么就跟着雷探长去阿什哈巴德的街头找找吧。换车啊！哇，他们这个呃土库曼人结婚啊，这个花车公司要给他们包装的这么华丽啊，花呢也都绑在这个车上，很华丽啊。婚车上的装饰源自于土库曼新娘佩戴的黄金配饰，酷爸。装饰越多，说明新郎彩礼越多。雷亚给大家说是这样子，我们在马路上走的时候呢，碰到了一辆婚车，然后呢，我们决定呢跟着婚车呢去看一下土库曼人的婚礼场场面什么样子。但是我告诉大家啊。我来到很多国家哦，这个国家让我是很吃惊的，就是我总觉得这国家应该不算发达地区，但是他们的那种就是结婚呀、party 呀、婚礼啊，特讲排场。就那个婚礼，我就看那个婚车打扮的跟那个冰雪女王的那个南瓜马车似的，就感觉恨不得那个皇王冠要戴那个两米高一样，就下面有装饰。为什么你们的车要装饰那么华丽？是为了显示自己很有钱是吗？<笑>对吧？有财富对吧？就把那个婚车装饰特别好。他们先拍婚纱照，然后晚上结婚对吧？是这样，林县长现在第一站呢是跟这个新娘来到这个地震纪念塔、二战纪念塔这个地方呢，来看看他们拍婚纱照。据说啊，这个在这个土库曼斯坦的新娘在结婚之前呢是不能够见人的。<笑>然后这边有人这个要给他送进去啊。哦，这新娘，呃、uh, ，is， 呃，不是 ，Turkmen wedding， 啊 ，Turkmen wedding， 啊 ，Turkmen wedding， wife， wife， yeah， yeah， wife， wife， yes， 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 啊，他们就在里面，啊，放进去了，哇，太滑，啊 ，If you want to go with me, with us， 哦 ，OK， OK， 他请我们，他请我们上车，别了，发我了，发我，够大了，够大。小潘，你的老婆有工作吗？还是在家里？我做工，老婆在家嘛。在家对吧？那就是好好做。也可以，也可以工作。也可以工作啊。不让她工作，带带孩子，养孩子。哦。做做饭。哦，那挺好，挺好，挺好。那看来你得赚很多钱了哦。我吗？嗯，还行吧。呃，我我是说你你要努力赚很多钱，对，才行啊、哦。嗯嗯，那是。就这样，新郎邀请我们跟着他们的婚车一起完成接亲。由于首都阿什哈巴德的车辆必须是白色，为了区分，接亲的车辆上都要系上丝巾。现在进入了一片小区啊。此时车子行驶到了一处前苏联风格的居民楼前。这应该是新郎的家。哇，此刻雷县长呢来到了一个小区啊，他们正在举办这个婚礼。关键是他们还请来了跳舞的这样的一个仪式啊。我们可以看到这个，我们可以看到这个土库曼斯坦人的传统服饰。这时，突然出现了一群孩子拦住接亲的队伍，必须留下买路钱方可通过。
天哪，结婚就要给小孩撒钱啊，撒这么多钱。这是小孩的快乐的时候啊！正在孩子哄抢钞票时，一位穆斯林老者手拿鞭子吓唬孩子，警示孩子们：人生要知足，不能贪婪。这都是土库曼人婚俗的一部分。新娘出嫁前还会在头上绑一个白色手帕，这是洞房之夜后，婆婆用白色手帕检验媳妇是不是处女用的。一旦发现不是处女，将会被要求退婚。大家看啊、哦，图克曼的这个新娘呢，走出这个花车呢，要穿这样的一个蒙着脸的服装，因为她白天要穿这样的衣服，不能见人。此时新娘下轿，亲友继续撒钱，让孩子们不要胡闹。图克曼人的婚礼一千年来从未变过，只不过从沙漠里骑着骆驼迎亲，变成了开轿车。新娘巨大的罩袍，库勒特。也是沙漠驼叫的演变。新娘身上所有可以响动的配饰，都是为了吓走邪灵。全身装备要四十公斤。此时，舞者们围绕着新人跳起了土库曼斯坦的国舞《库什特杰普记》。这是舞蹈表现的是对真主的赞颂，感谢真主恩赐这一段婚姻。这种舞蹈本身是源自于宗教仪式，一边背诵经文，一边旋转跳跃，进入忘我的与真主合一的崇高境界。新娘此时绕过土库曼斯坦一种叫做鱼在洛克的草，这种草土库曼人每天都用来熏屋子，起到驱邪杀毒的作用。就这样，新娘被热热闹闹的送进餐厅，但是婚礼的鼓声依然响彻小区。Oh, inside. Yes, you can go. Okay, okay. Thank you. There is also tradition. Go. Oh, yes, yes. 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 Yes, yes.
那么既然传闻说土库曼斯坦不是发达国家，那么它的夜景又有什么魅力呢？呃，塞帕尔呢晚上带我呢来出来逛一逛这个阿恰巴德的这个夜景，我才发现原来白天虽然是白的，但是呢晚上呢更有一番特点。我觉得它这个满满城的那种白颜色打出的光啊，啊，就所有彩灯在白颜色上会显示出更亮的那种感觉，城市会更干净，会很晶莹剔透的感觉。阿什哈巴德白天的白色，配上夜晚璀璨的灯光，仿佛水晶宫殿，一点都看不出落后与保守。在这个土库曼的市中心呢，现在呢夜幕降临呢。当我走进一座仪式大厅，眼前的景象简直让我震惊。所有人打扮的富贵且西化，逝者的颜值非常高，根本看不出来这就是传闻中的土库曼斯坦。小儿，小儿生日是吧？对，小儿生，小儿的生日啊。哇，今天的小孩的生日啊，每个小孩来都打扮的王子一样啊，比较好的家庭。家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭总统，啊，总统啊，第二个总统，第二任总统啊，对啊，国徽啊，嗯，每个人结婚的人都在里面结啊，对，那么那么就是你你结婚在这这里面结吗？没有没有没有啊，呃，结婚是不是在这里？但但但是在这结婚要也要花钱租是吗？对啊，花钱花钱租那好高大上哈、啊。幸福宫是土库曼斯坦人结婚的高级场所，这个八角形叫做塞尔柱星。这是塞尔柱时期雕刻和瓷砖的标志性图案，此图腾是塞尔柱帝国的象征，代表天堂。相传总共有八扇窗可通往天堂，只要拥有任何一美德，你就拥有了进入天堂的钥匙。这八个美德分别是：仁慈、忠诚、怜悯、正直、保密、慷慨、容忍以及感恩。所以，这些也成为土库曼斯坦人刻在基因里的传统价值观。晚上呢，会有很多人到这边来，也过来看啊。现在呢，现在对面应该举行婚礼，要很多人出来散会了。To good man people. Yes. 呃、uh, ，Yes。穿的都好时尚，好时髦。这就是阿什哈巴德的，你看。Assalamu alaikum. You to good man people. To good man people. Yes, nice to good man. It's beautiful. Thank you. Thank you. Oh. Today is wedding. Oh, you you. Uh, we are for school photo session. Oh. Yes, our school photo session. Oh. We are finished school. Oh. Because uh, show children our photo session. Hello, nice Hello. To meet you. how are you? <laughs> it is your girlfriend. No, 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 no. it's my classmate. Oh yes, yes, my mother. Yes, the mother of Thank you. Okay, but the uh, Togoman people. Go to another country. You, yes, you, and you have been another country. Yes, I, yes. I, I, I uh, maybe I five years old. Uh, I go to China. Wait, which uh, Shanghai? Shanghai. Yeah. Really? <laughs> uh, my my mother is businesswoman, and uh, we. Oh. <laughs> And we, 做生意就是好，还去过上海哦。哇<笑>、哦，他们他们都是好好晚礼服呀，对，对对对的。那那个什么 ，Milish k a r l o n g a How are you? How are you? 啊，有点子高，有点子没得。他说，他说，你来这里土库曼斯坦，你喜喜不喜欢？他问你。哦 ，Yes, I, I'm very like Tukuman. Tukuman is beautiful country， 是个很很美丽的国家。Yes. yes. 他们这个国家的人参加各种活动，穿的可华丽了，这是这个土库曼的一个特色啊，戴着超大的那种戒指。<笑>所以说，我以前觉得这个土库曼可能呃年轻人没有朝气，没想到来这发现就一个个都是高富帅型的。高富帅来看这位啊，就戴着表，穿着这个衣，呵呵还有还有。<笑>他挡着他的帅气啊！看看看，我的高富帅型都是这样的。这位像那个什么，像那个亚历山大，亚历山大了，就这样的感觉。对，所以呢，呃，由由此可见呢，这个土库曼呢，并不是一个完全就是封闭到大家都不知道的一个地方啊。我在世界任何地方没有见过
呃这样的一种场面啊，就穿的特别华丽。哇，这个土库曼斯坦啊，是个非常神奇的国家啊，就是。以前没有来之前呢，会觉得这个地方呢，可能，呃，还还有一些地方没有发展起来，或者说就是，呃，做了一些比较小的东西。但是呢，来了会发现这个国家呢，很大气啊、哦。夜里面的所有的灯都打开的话，你会会觉得这个整个这个，呃，城市啊，它的首都呢就是一个艺术品呵呵，一个艺术品。所有的建筑都有灯光，而且呢都闪闪发光，熠熠生辉。而且这个阿沙巴德的它这建筑美学和灯光美学呢，也体现出这个国家的特色。图库曼斯坦的夜景超乎我的想象，很多有华丽夜景的国家，往往建筑会很拥挤，要么一个建筑一枝独秀，但是在这里每个建筑都在发光，各美其美，而且路面宽广，最关键，当地人早就对这夜景习以为常，这些灯光就是奉献给茫茫夜空的一场视觉盛宴。生命的旅途如同星空的浩荡，我们在无垠的宇宙中漂泊，寻找着自己存在的意义。旅行不仅是身体的迁徙，更是灵魂的历险。通过经历，我们领略到生命的多彩，感悟到存在的真谛。告别了阿什哈巴德的夜景，我的冒险之旅又将开始。图库曼斯坦有一处世界级地标——地狱之门。作为一名旅游博主。对他真实的体验又是怎样的呢？下一集，雷店长走进地狱之门，细细品味这个神奇的火焰奇观。